So, uh, dito na tayo sa topic ng absolute engage. Ano yun? Okay. Pag-usapan natin dito pressure. Yan. So, okay, umpisa na natin. Sa pressure, meron kasi tayong tatlong klase ng pressure. Yung absolute gauge pressure and yung tinatawag natin na atmospheric pressure. Well, ang um, pagbibigay muna tayo ng example. So, kung familiar kayo sa gulong ng sasakyan, yun, no? Yun, no? Know? Oh, o, pambihiran drawing yan. Sasakyan to. Kaya so, sasakyan niya na. kanya o kontra okay <laughs> so <clears throat> yung lupa tahig tapos meron dito ng bundok yan pa sa do okay Well, ang absolute pressure, yan yung kabuoang pressure. Okay? Kabuoan, ibig sabihin, so yun na yun, sinabi ko na. Pag pinagkat mo yung pressure gauge, saka atmospheric pressure, yun yun, absolute pressure. Well, ano ba yung gauge pressure? Gauge pressure, yun yung pressure dito, sa loob ng gulong. Okay? Yun. Yung pressure dyan, na nararamdaman. Okay? Yan yung gauge pressure. So, dito sa case ng gulong, ito ay positive pressure. Hindi siya vacuum dahil meron siyang hangin sa loob. Okay, yan yun. Then, ano naman yung atmospheric pressure? Atmospheric pressure is yung pressure na nararamdaman na uh, nasa paligid natin. Hindi lang natin nararamdaman talaga. Okay, yan. Meron tayong pressure dito. Yan. May pressure na tumutulak dyan. Yan ang atmosphere. Yan ang atm atmospheric pressure is magdedepende yan sa height o sa lugar. Dahil ito, naririn to ng barometric. Okay. Halimbawa, eh, nandito ka sa bundok, mag-iiba ang atmospheric pressure natin dyan. No? Well, usually, atmospheric pressure, pag hindi binanggit kung saan, is always tayo nasa sea level. Okay, which is at 1 atm. Okay. Yan na yan. No? Okay, this. Okay, yan na yan. Gauge and atmospheric. Tug naman tayo sa iwat ibang unit ng pressure. So, one atmosphere or atmospheric pressure is equal to the following equal yan sa 101.325 kilopascal pangit na suwa 25 kilopascal equal din yan sa 14.7 psi uh, psi Equal din yan sa 1.032 kg PM squared. Equal din yan sa 29.92 mercury. Tagtad, inch mercury dapat. Mercury. And... Equal din yan sa 760 millimeter mercury or 760 tor. Equal din yan sa 1.013 bar barometric pressure. Equal din yan sa 1.013 times 10 raised to 6 time per cm squared. And 
No, marami pa. Well, equal yan sa force. Oops, bakit degree Fahrenheit? Force over area. Yan ang formula ng pressure. No? Well, pressure is force acting over an area. So, ito, namin natin na future. So, dito muna tayo. Mag-focus. Ating take note na lang ha. Na. So, bakit ko pinagita yung mga unit na yan? Kasi, magko-convert tayo. How to to convert pressure. <laughs> So, example tayo. 500 kilopascal. Simple conversion muna tayo, ha. Uh, to 17.5 PSI. 3 2 bar. Bar. 4 is 500 mercury okay ito convert natin to sa PSI convert natin sa kilopascal convert natin sa atmospheric pressure and convert natin to sa okay, sa inches Yes, Mercury. Okay. Yan. So, mahalaga dito guys. Wala tayong magagawa. Kailangan yung memorize lahat ng value nila. Okay. Kailangan nyo talaga yan. So, convert. Dali lang mag-convert no? Red to Pascal natin. So, para i-convert to sa PSI, try lang natin ang PSI. And yung corresponding value nila. Ano bang corresponding value ng PSI sa Pascal? 101.5 325 kilo Pascal is 14.7 So, ang makukuha natin dyan, itong wala na yan, is, ilan ba? 500 times 14.7 over 101.32. So, dito meron tayong 72.539 na lang. Okay. ESI. So, yun na yun. Meron tayong so, done. Next. 17.5 PSI to kilopascal naman. So, 17.5 PSI times na ulit. Okay. 14.7 okay. Corresponding value for kilopascal yung hinahanap natin. 101.325 kilopascal equal So, multiply lang natin yan. 17.5 times 101.325 over 14.7. So, so, yun nun. 120.65 kilopascal. So, pascal. Uh, ano na to? Magiging 1 na lang ang value nyan. Next, 2 bar. Well, 2 bar multiply natin yan papuntang atmospheric. So, 1 atmospheric is equal siya sa 1.013 parameter. So, equal 2 times 1 over 1.013 that is 1.9743 ATM. Huh? 
Then next is the millimeter to inches. So guys, pagkaganto, okay. Convert yun lang kung ano yung ano. Yan o, no? napakadali lang o. No? Ilang inches ba sa isang, sa, hindi. Ilang mm ba sa isang inches, parang ganun. Pero, since meron naman tayong conversion, gamitin lang natin. 500 mm mercury times. So, ano ba ang corresponding value nila? Well, 760 mm mercury to 29.92 So, ito magiging 1 na lang. Titira ito. Magiging sagot natin dyan ay 500 times 29.92 divided by 700 19.68 Nine, ay, tama. 19.68 Yes. So, yun. Nakuha na natin yung mga sagot. Ito. 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 At ito. So, yun lang. Ngayon, eh, meron na tayong kaalaman sa pagkakonvert. Alamin naman natin kung ano, ano talaga yung atmospheric absolute tsaka Gauge press. So, ito yan. P absolute equal to P gauge plus or P ATM plus So, guys, pagka sa problem is ang gauge natin, okay, if gauge pressure is at vacuum then considered the value of the pressure as negative so p abs now equal to p atm p back ganyan na siya no? so pagkabit tayo ng example problem eh find find the absolute ab temperature acting uh having gauge bakit temperature sinasabi ko pressure okay sorry guys sorry sorry pressure pressure i'm very very pa uh, na confuse ka no absolute pressure acting on the ball having gauge pressure of 150 kilopascal okay so yan so meron tayong bola meron daw nag-act na pressure sa loob niya na uh, 150 kilopascal So, wala naman sinabi sa problem. So, considered natin na itong bola nasa sea level. Okay? Which is, ang atmospheric pressure natin ay equal siya sa 1. So, ang sinabi ko kanina, kailangan alam natin yung conversion niyan Well, 1 atmospheric pressure is equal siya sa 101.325 kilopascal. No? So, Absolute pressure ng hinahanap. So, P abs now is equal to P ATM minus or plus P gauge. Depende. Uh, so, in this case, uh, positive pressure siya. 
Dahil wala namang sinabing vacuum. Tama so, makita ng bola na vacuum, di ba? So, absolute pressure now is equal to atmospheric, which is 101.325 plus, well, the gauge pressure is given, which is 150 kilopascal. Gage So, equal na yan sa 101.325 101.325 plus 150 then P absolute equals 251.5 kilopascal so gawin naman natin siyang ganito calculate the absolute temperature uh, pressure acting on a tight tightly close tube vacuum chamber given evac equals equals to yan at 10 psi so pag ganyan sa uh, english din tayo so the absolute drawing one natin so yan tayong cube pag meron tayong cube na merong vacuum pressure. So, paano yun? Pahigop. Oop, papasok. Papasok. Oop. Then, yung pressure na, nag, na nandito sa labas, yan yung atmospheric pressure. So, P absolute now. Is equal siya sa P ATM plus or minus P gauge. Okay. In this situation, negative tayo dahil sa vacuum siya. So, P absolute now is equal sa 180M is equal siya sa 14.7 PSI minus 10 PSI. 10. So, the absolute pressure now is equal to 4.7 4 PSI. So, yan. Sana, inabi mo. Okay na yan. So, ay, may kumakatok. Wait lang mga rep. So, please comment, like, share, and subscribe na rin. Okay, thank you.